നമ്മളുടെ യോഗത്തിൻ്റെ സമാദരണീയ അധ്യക്ഷ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതുപ്പള്ളിയുടെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തുറന്ന സംവാദത്തിനായിട്ടാണ് നാം എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു യോഗത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികത ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഞാനതുകൊണ്ട് വിശദമായ ഒരു ആമുഖത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ആദരണീയമായി ശ്രീമതി ടീച്ചർ സംസാരിച്ചത് രണ്ട് ദിവസക്കാലത്തെ പുതുപ്പള്ളി അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ശ്രദ്ധേയമാംവിധമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമുന്നേറ്റങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന പുതുപ്പള്ളിയുടെ അനുഭവം ടീച്ചർ തന്നെ ആമുഖമായി രണ്ടു വരികളിൽ നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആദ്യ മദ്യാന്തം അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പകുതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഏതു ഘട്ടത്തിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി സവിശേഷകരമായി ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതു വികസന സംവാദങ്ങളിലും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനജീവിത സംബന്ധമായി പുതുപ്പള്ളിയിലെ വികസനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുടിവെള്ളം മുതൽ സഞ്ചാരയോഗ്യമാകാത്ത റോഡുകൾ വരെ ദൈനതയുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ മുതൽ ഇതര സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ പുതുപ്പള്ളിക്ക് ഉണ്ടാവാകാതെ പോയതുമായ വികസന അനുഭവത്തിൻ്റെ നൂറ് നൂറ് പിന്നോട്ടടികൾ വരെ പലവിധത്തിൽ നമ്മളിത് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനതിൻ്റെ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സംവാദത്തിൻ്റെ ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളുമാണ് കുഞ്ഞുശ്രീകളിൽ നിന്ന് വലിയ ശ്രീകളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എല്ലാ സംവാദങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും മെച്ചപ്പെട്ട പുതുപ്പള്ളിയുടെ ശരികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനായ നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളി അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ജെ സി തോമസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സുഹചരിതമാണ് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ളതാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തുവാണ് എന്നറിയാനാണ് വികസന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും സമസ്ത മേഖലയിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ദിവസക്കാലം മുമ്പാണ് പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായി തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ പൊങ്ങമ്പറയിൽ ഒരു മരണവീട് സന്ദർശിച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയിറങ്ങി അപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ രംഗം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നത് പോലെ പാറമടയാണ് ആ പാറമടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് അറുപത്തി എട്ട് മോട്ടറുകളാണ് കടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ പാറമടയിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പാറമടയാണ് അറുപത്തി എട്ട് മോട്ടറുകൾ അറുപത്തെട്ട് വീടുകളിലേക്കാണ് വൈദ്യുതി ചെലവ് ഇവർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത്യാവശ്യം വേണ്ട മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പാറമടയിൽ ഉണ്ടുതാനും എന്നിട്ട് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മാലിന്യമുള്ള പാറമടയിൽ നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അതത് വീടുകളിലെ കിണറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അതിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയമായ പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലെ മാത്രം അനുഭവമാണ് അയൽപക്കത്ത് മണർകാട് പഞ്ചായത്തിൽ കുറ്റിയക്കുന്നിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇത്തരം അനുഭവം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പല പ്രദേശങ്ങളിലും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്ന് രാവിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം അയർക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തൂത്തൂട്ടി ദേരാപ്പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുന്നും പ്രദേശത്തായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ എല്ലാ ആഴ്ചയും മുടക്കി കുടിവെള്ളം വാങ്ങേണ്ട വരുന്ന അവസ്ഥയുള്ള അനേകം വീട്ടുകാരെ രാവിലെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ കാരണം കുടിവെള്ളത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വമില്ല കുടിക്കുന്നതിന് വെള്ളം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ ജാതി സാമുദായിക മതവേർതിരിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയോടും ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജയിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും മറുപടി പറയേണ്ട വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ സൂചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു വന്നാൽ പുതുപ്പള്ളിയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തുള്ളവ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്പോഴും കുടിവെള്ള പ്ര പരിഹരിക്കും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപമാനത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ശിരസ് കുനിക്കേണ്ടതായി വരും പക്ഷേ പുതുപ്പള്ളിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് അപ്പോൾ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതുപ്പള്ളി മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം മുമ്പോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നത് സമഗ്രമായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതുപെടുത്ത് പരിശോധിക്കും അതിലും നമ്മളാരും രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ടതില്ല ചെങ്ങനാശ്ശേരി പുതുപ്പള്ളിയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മണ്ഡലമാണ് കോട്ടയം നമ്മളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മണ്ഡലമാണ് പാല നമ്മളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മണ്ഡലമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നമ്മളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മണ്ഡലമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും പാലായും കോട്ടയവും ചെങ്ങനാശ്ശേരിയും ഏതെടുത്താലും ഉയർന്നുദിച്ചു നിൽക്കുന്ന മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ സമുച്ചയത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പുതുപ്പള്ളിയുടെ അനുഭവം എന്താണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അപമാനത്തോടു കൂടെ ശിരസ് കുനിക്കേണ്ടതായി വരും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ ദൈന്യത കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളെ വെച്ചിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവം ആ മണ്ഡലങ്ങളെ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയും അവിടെ അതുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അതില്ല മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനും കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നത് മാത്രമല്ല ഏതു മേഖലയും ഏതു മേഖലയും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം യാത്ര ചെയ്ത് പാലായിലേക്ക് എത്തിയാൽ നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പുതുപ്പള്ളിക്കുണ്ടോ യുവതി യുവാക്കളുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ കായിക ചേതനകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എവിടെയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതുപ്പള്ളിയുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുതുപ്പള്ളിക്ക് എന്ത് ടൂറിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് ചൊളിച്ച് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അതൊക്കെ കുമരകത്തും വാഗമണ്ണിലുമല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ കാവുമ്പടി ദേവി ക്ഷേത്രവും അതിനിടയിൽ മണർകാട് പള്ളിയും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പോൾ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പിൽഗ്രിം എന്ന് പറയും പിൽഗ്രിമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിൽഗ്രിം ടൂറിസമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ടൂറിസം സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിൽഗ്രിം ടൂറിസം സർക്യൂട്ടിൻ്റെതാണ് കുമരവും വാഗമണ്ണുമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പിൽഗ്രിം ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുതുപ്പള്ളിക്ക് ആലോചിച്ചു കൂടാ ഇത്തരത്തിൽ കായിക ചേതനകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന പിൽഗ്രിം ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ അന്തസുറ്റ സേവനം ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ മറ്റൊന്ന് തൊഴിലനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മൈഗ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളാരും ഇവിടെ ഇല്ല അവർ കാനഡയിലേക്കും യു എസിലേക്കും യു കെയിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാധ്യത തേടി കൂടുതൽ വേതന സാധ്യതകൾ തേടി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രചരണം ശക്തമായി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലത് യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതില്ലുമില്ല പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൈസർഗികമായ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വിധം അവരുടെ സ്കില്ല് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്കിൽ സെൻറ്ററുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നൈസർഗികമായി കുട്ടി അക്കാഡമിക് ഫാമുകൾക്കപ്പുറം നൈസർഗികമായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടികളുടെയും കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളുള്ളൊരു പുതുപ്പള്ളി നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു സമഗ്രമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പലവിധ മേഖലകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പുതുപ്പള്ളിയെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പുതുപ്പള്ളിയായി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഈ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യം ദൗത്യം ഒരു ഐതിഹാസികമായ ഒരു നിമിഷമാണെന്ന് അതുമായി അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ചന്ദ്രയാനിലൂടെ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനെ തൊടുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല പുതുപ്പള്ളിക്കപ്പുറം ഇന്ത്യക്കാരായി ലോകമെമ്പാടം ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നിറഞ്ഞ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ശിരസ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ചന്ദ്രയാനിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ
കേരളത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കെൽട്രോൺ ചന്ദ്രയാൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് പാക്കേജ് മുടിയൂളുകൾ നിർമ്മിച്ചത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോൺ ആണ് രണ്ടാമത് കെ എം എം എൽ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിലെ ടൈറ്റാനിക് അലോമിനിയം സ്പോഞ്ചുകൾ എന്ന് നിർമ്മിച്ച അലോയികളാണ് അല ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസായി ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് എസ് ഐ എഫ് എൽ ആണ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഫ്രിൻസൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയും ഫ്രിഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് എസ് ഐ എഫ് എൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ചെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രയാനിലൂടെ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനെ തൊടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ മലയാളികളായ നമ്മൾ കൂടെ ചന്ദ്രയാനെ തൊടുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ ഇന്ത്യൻ സംഭാവനകളിൽ ഒരു മലയാളി കയ്യൊപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഈ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയകരമായ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഹായ് എൻ്റെ പേര് റോണി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയ്ക്കിന് എല്ലാവിധമായ വിജയ ആശംസകളും ആദ്യമായി തന്നെ നേരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആദ്യം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ മാറ്റം പുതിയ പുതുപ്പള്ളി എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇപ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് താങ്കൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്തെന്നും പറയാം ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായി അതിൻ്റെ ഒരു കെട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രമായ മറുപടി ഇതിനോടകം വിശദീകരിച്ചതാണ് കുടിവെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് ടൂറിസം സാധ്യതകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോഴെന്തായാലും ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചതുപോലെ പുതിയ പുതുപ്പള്ളി എന്ന മുദ്രാവാക്യം അത് ആലങ്കാരികമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് ചേർത്ത് നിർത്തി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതുപ്പള്ളിയുടെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്നതും വികസിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയാണ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിലെ ചെറുതും വലുതുമായ നൂതന വ്യവസായങ്ങൾ എവിടെയും കേരളത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിലേറ്റവും സുപ്രധാനമായ അനുഭവം കുടുംബശ്രീക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ കാണേണ്ടത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ അല്ലാതെ മറ്റാരിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നതല്ല ഏത് വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ചക്കയും റംബുട്ടാനുമില്ലാത്ത വീടുകൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ കുറവാണ് എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതുപ്പള്ളിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നൂതനമായ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചുകൂടാ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അമ്മമാർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളുടെ അതിവിപുലമായ സാധ്യത പുതുപ്പള്ളിക്കുണ്ട് ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പം ഇത്തരം സാധ്യതകളെ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ പുതുപ്പള്ളി തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പുതുപ്പള്ളിയുടെ വികസന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ എം സി റോഡിൻ്റെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് പട്ടിത്താനം പെരുന്തുരുത്തി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റുമാനൂർ കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഈ മൂന്ന് നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മണർകാട് പുതുപ്പള്ളി ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വരുമ്പോൾ ബൈപ്പാസ് റോഡിന് വീണ്ടും ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ളത് മണർകാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണർകാട് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈപ്പാസ് പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈപ്പാസ് അപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിന് വേറൊരു ബൈപ്പാസ് സംവിധാനം നിലവിലുള്ള ഒരേ ഒരു മണ്ഡലമാണ് പുതുപ്പള്ളി അതിനുവേണ്ടി
സഞ്ചാരയോഗ്യമായ റോഡുകൾ എന്നൊരു പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ മടറകാടും പുതുപ്പള്ളിയിലും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അയർക്കുന്നം ബൈപ്പാസ് സമാനമായ പ്രശ്നമാണ് അയർക്കുന്നം കവലയിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റക്കരയിലേക്ക് പോകാനും തിരുവഞ്ചൂർ ഏറ്റുമാനൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനും പാലാ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനും കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന അയർക്കുന്നം ജംഗ്ഷൻ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നാൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ദീർഘനേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് അയർക്കുന്നം ജംഗ്ഷൻ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മണർകാട് പഞ്ചായത്ത് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ബൈപ്പാസിന് ആനുപാതികമായൊരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ താൽക്കാലികമായ മാർഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളി കവലയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ചർച്ചകൾ വാർത്തകൾ പത്രവാർത്തകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തിലുണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനം വഴി അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ പരിമിതികൾ കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ശാശ്വതമല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വികസനം നമുക്ക് ശക്തമാം വിധം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അയർക്കുന്നം ബൈപ്പാസിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ബജറ്റിൽ ടോക്കൺ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സമഗ്രമാം വിധം അയർക്കുന്നത്തെയും പുതുപ്പള്ളിയെയും മണർകാടിനെയും ഞാലിയാകുഴിയെയും ഇത് നാല് കേന്ദ്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു നാല് കവലകളാണ് ഇതിന് നാല് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ബ്ലോക്കുകളെ ശാശ്വതമാം വിധം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ റോഡ് നിർമ്മാണ പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലോക്കുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട സഞ്ചാരയോഗ്യവും വീതിയുള്ളതുമായ റോഡ് അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഹലോ സുഖാവേ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സഖാവേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു കിലോ അരിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വില ഒരു കിലോ അരിക്ക് പല വിലയാണ് പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു പൊതു മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അരി വിലയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ചില ആളുകൾ നിർമ്മലിൻ്റെ അരി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പം പുതുപ്പള്ളിക്ക് ഒരു മധ്യവർഗ സ്വഭാവം അല്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം നിർമ്മലിൻ്റെ അരി പത്ത് കിലോ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അങ്ങ് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വരിയിൽ വിശദീകരിക്കാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി നമ്മൾ വോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാർ തന്നെ പറയാറില്ല നിർമ്മലിൻ്റെ അരിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ നിർമ്മൽ അരി വാങ്ങുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം അറുപത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അരി വാങ്ങുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപ പത്ത് കിലോ ഉള്ള നിർമ്മലിൻ്റെ അരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഓണക്കാലം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പുതുപ്പള്ളി കവലയിലെ സപ്ലൈ കോയിൽ സപ്ലൈ കോയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് പതിമൂന്നനം വാങ്ങുന്ന നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന സാധാരണക്കാരെയും ഇതേപോലെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പുതുപ്പള്ളിക്ക് എൻ്റെ പേര് സോന ഞാൻ ഈ യുവതലർമുറി യുവതലർമുറയുടെ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് വാർത്തകളുടെ മണിപ്പൂർ കലാപം എന്തിനാണ് മണിപ്പൂരിൽ പോയത് കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പേടിച്ചാണ് ഇരുന്നതെന്ന് വായിച്ചിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും പേടി നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസക്തമായൊരു വിഷയമല്ല മണിപ്പൂരിൽ പോയത് അത് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർ മുമ്പോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിശക്തമായ അടിത്തറയൊന്നുമുള്ള സ്ഥലമല്ല മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോകാൻ ആദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുമതി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതികരണമാണ് എനിക്ക് പാർട്ടി സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ചില പരിചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ പരിചയം മണിപ്പൂരിലില്ല
ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബോംബെ റുണ്ടായി ക്ലാസിക് ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഹോട്ടൽ അടച്ചു പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് തിരികെ പോരാൻ തോന്നിയില്ല എന്തായാലും അകർത്തയിൽ മണിപ്പൂരിലേക്ക് പോകാം എന്താ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ഇറങ്ങി ഫോൺ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് മാറ്റുമ്പോൾ വന്ന മെസ്സേജ് ഹോട്ടൽ ഇംഫാൽ എന്ന പേരുള്ള നമ്മളുടെ കോട്ടയം നഗരത്തിലെ ഐഡ ഹോട്ടലിനോടൊക്കെ അനുരൂപമായ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പകരം ബുക്കിംഗ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് വന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാർ അവരയച്ചു ദോലൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരാളാണ് കാറിൽ വന്നത് മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ഞാൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് വയനാട് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എം പി മാരൊക്കെ അവിടെ സന്ദർശിച്ചു അപ്പോൾ അവർ താമസവും ഇതേ ഹോട്ടലിലാണ് ഹോട്ടൽ ഇംഫാലിലാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും വിദിതമായ ഒരു അനുഭവം നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നും അവിടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അതിലെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമെന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നും ആ അസ്വസ്ഥത അസ്വസ്ഥത എനിക്കും മാത്രമല്ല അതെനിക്കും നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലർക്കും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യർ വേട്ടയാടപ്പെടുമ്പോൾ അക്രമം വിറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ വംശഹത്യയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതികരണം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് മണിപ്പൂർ സന്ദർശനം അതിൽ പ്രസക്തമായ ഒറ്റ അനുഭവമേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാർ യാത്രയുണ്ട് ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ചിരാചന്ദ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന കൊക്കി സ്വാധീന ഗോത്രവർഗ മേഖലയിലേക്ക് പിന്നീട് സന്ദർശനം നടത്തിയ പല പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർമാർക്കും നമ്മൾ ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് പക്ഷേ കാറിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്താണ് ഇംഫാലിൽ നടക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു ചിത്രം പിന്നീട് നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തോട് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഇനിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഹീനകൃത്യങ്ങളുടെ ദുരന്താനുഭവങ്ങളുടെ ഒരായിരമായിരം വാർത്തകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിപ്പൂരിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത സഖാവ് ജയിക്കണോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വികസനത്തെപ്പറ്റി താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഇതിലേത് വികസനമാണ് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം അതായത് രണ്ടര കൊല്ലമാണ് ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിയമസഭാ പ്രതിനിധിക്ക് കേരള നിയമസഭയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക നിയമസഭാ സാമാജികനായി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ട നൂറ് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പോട് കമ്പ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക കുടിവെള്ളം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് അത് പരിഹരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജിഷാമധു ഞാൻ കുടുംബശ്രീയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് കുടും താങ്കൾ ജയിച്ചു വന്നാൽ കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോന്നറിയണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൂചന നൽകിയിരുന്നു അതായത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് വലിയ തൊഴിൽ ദാതാക്കളായി മാറാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അങ്ങ് നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സംരംഭക വർഷമായിരുന്നു കിടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു അതിൽ പ്രത്യേകത നമ്മളിൽപ്പെട്ട പുകൾപ്പെട്ട പല പുരുഷ കേസരിമാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും അതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം വരുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീയിലെ സ്ത്രീകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് അപ്പം ആ സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയഗാഥ ഇപ്പോൾ കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഒരു ജനപ്രതിന
ഇവിടെ ഒരു സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എം എൽ എ കാണണമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലണം താങ്കൾ ജയിച്ചു വന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും എപ്പം വിളിച്ചാലും താങ്കൾ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ മൂന്നാമത് ചോദ്യം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ലക്ഷ്യം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ നയനാൻ സാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിച്ചതാണ് ഇപ്പം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കുടുംബശ്രീ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സർക്കാർ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇപ്പം വയോജന അയൽക്കൂട്ടം ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ വിജയിച്ച് വന്നാൽ കുടുംബശ്രീയിൽ ഈ കുടുംബശ്രീ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അത് കുടുംബശ്രീക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു തരും ഒന്ന് പറയാമോ കുടുംബശ്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഭാഗികമായ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു ഒന്ന് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അതിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പുതുപ്പള്ളി അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദയനീയമാണ് പരമ ദയനീയമാണ് ഇപ്പോൾ പാമ്പാടി വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല മാധ്യമങ്ങളും കുറച്ചധികം മാസങ്ങളായി വാർത്ത എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാ സമീപത മാസങ്ങൾ അതൊക്കെ വാർത്ത എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യം പാമ്പാടിക്കാരനായ മന്ത്രിസഭ വി എൻ വാസവൻ ഇടപെട്ട് പാമ്പാടിക്ക് ഒരു നല്ല വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സമീപത്ത് വരുന്ന വാർത്തകളുടെ ആവശ്യം പാമ്പാടി മാത്രമല്ല ഏത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന കൃഷിഭവൻ വില്ലേജ് ഓഫീസ് എന്ന് തുടങ്ങി ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പരിസരം അതിൻ്റെ സ്ഥിതിയെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ദൈ ദയനീയമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഇപ്പം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ തറക്കല്ലിട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു അസ്ഥികൂടമൊക്കെ ഇപ്പോഴും പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യത്തോടു കൂടെ ഏറ്റവും മികവാർന്ന ഓഫീസ് സേവനങ്ങളെ ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ സമുച്ചയമായ ഒരു മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർബന്ധമായും ഉറപ്പായും പുതിയ പുതുപ്പള്ളിക്കുണ്ടാവും ഒരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല കുടുംബശ്രീ അല്ലാതെ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഏതായിരുന്നു ആ പിന്നെ ചോദിച്ച സുപ്രധാനമായ ഒരു അനുഭവം നമുക്കൊരു എം എൽ എ ഓഫീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാവട്ടെ ആ വ്യക്തിയെ പോയി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി ക്യൂവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനുകൂല്യം എന്നതുപോലെ അവകാശം നേടിയെടുക്കുക എന്നൊരു സംസ്കാരം കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് പുറകിൽ അതിന് പലവിധ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു കടലാസിൽ ചീട്ടെഴുതുന്നത് പോലെ ആയിരവും രണ്ടായിരവും അയ്യായിരവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴോ അഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വിതരണം ചെയ്തതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി കൂടാന് കൂടി വരുന്ന തുക വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ കാരണം എന്താണ് വാതിൽപ്പടി സേവനം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ അവകാശം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ആരെയെങ്കിലും കണ്ട് അവരുടെ കരുണയും ദയയും യാചിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടേണ്ടതല്ല നമ്മളുടെ അവകാശം നമ്മളുടെ അവകാശം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവകാശം എന്നതുപോലെ അനുഭവവേദ്യമാകാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ ഓഫീസ് സേവനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എം എൽ എ എവിടെ ആയാലും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എം എൽ എ ഓഫീസ് പുതുപ്പള്ളിക്കുണ്ടാകും ഏതു സാധാരണക്കാരനും ഒരാളുടെയും ശുപാർശക്കത്തിൻ്റെ ബലത്തിലല്ലാതെ ഏതു സാധാരണക്കാരനും കയറി വരാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാനും അത് വാങ്ങിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇടതുപക്ഷ സാരഥ്യമുള്ള ഒരു പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകും ഒരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ എം എൽ എ ആയി വിജയിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്ത് തരം മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മണ
യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പല കലാലയങ്ങളിലും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ പോളിടെക്നിക് മുതൽ ഐ എച്ച് ആർ ഡി വരെ ഐ ടി ഐ മുതൽ ആർ ഐ ടി വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പലവിധ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കോളേജുകളൊക്കെ ഐ ടി ഐയും ആർ ഐ ടിയും പോളിടെക്നിക്കും ഐ എച്ച് ആർ ഡിയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകൾ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളുള്ളതാണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാകണം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളായി നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ഞാൻ സത്യസന്ധമായും കരുതുന്നു ഞാൻ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബി എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബയോളജി മാത്സ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു കാരണവശാലും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതല്ല സാഹിത്യ സംബന്ധമായ ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകേണ്ടതായി വന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഭിരുചി ഞാൻ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോകണം എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ന സ്വയം നിർണയത്തിലേക്ക് എത്താൻ അതുകൊണ്ട് കോളേജുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ നൈപുണ്യ വികാസത്തിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവരവർക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിരുചി ഏതു മേഖലയിലാണ് തൻ്റെ നൈപുണി ഏതു മേഖലയിലാണ് എഴുത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഭാവിയിലെ പൗരനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയായിരിക്കണം പുതിയ പുതുപ്പള്ളിയിലെ യുവതയെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ സത്യസന്ധമായി കരുതുന്നു വികസനമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും നേരിടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബൈപ്പാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള വികസനമാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ പോഴും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങയുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വഴിയുടെ പ്രദേശത്തുള്ളത് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒപ്പം നിൽക്കുമോ അതോ ജനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമോ ഒരു സംശയം വേണ്ടതില്ല ഇപ്പോൾ അതാ ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ അനുഭവം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട് ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റെ ദേശീയപാത വികസനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ എഡമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയാൽ ഗെയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് പിണറായി വിജയന് വർഗീയവാദികളെ ഭയക്കാതെ ഈ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ നട്ടലുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലെ പ്രതികരണം ഇതിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു അനുഭവമുള്ളത് പുതുപ്പള്ളിക്കാണ് കാരണം എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ പുതുപ്പള്ളിയിലെ കുറച്ച് റബ്ബർ തോട്ടം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാരണത്താൽ നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരിൽ വെച്ച് സഖാവ് എം എം മണിയും സഖാവ് പിണറായി വിജയനും ചേർന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഇന്ന് ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിന് വലിയൊരളവിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയ എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി സ്ഥലമേറ്റെടുത്തു അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിട്ടാണ് ആ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഇനി കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കൂടെ കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്തിലെ കോത്തല പ്രദേശത്തെ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെയും ശ്രമങ്ങളിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അവർ ജിബി കുര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ കൂടെ നീങ്ങി കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും വിതരണം ചെയ്തു ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലൂടെ ആ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്ത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷ അനുഭവമാണ് ദേശീയപാതയ്ക്ക് അത്ര അതാണ് അനുഭവം ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബന്ധുമുത്രാദികളിൽപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുമോ
സഖാവെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര ഇത്രയും നാളത്തെ പൊതുപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും അനുഭവമുണ്ടോ അതൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ എൻ്റെ വിഷമത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്യമത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട നിർബന്ധമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അത് കെ ദാമോദരൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോൾ എഴുതിയൊരു ലേഖനത്തിൻ്റെ തലവാചകമുണ്ട് ആ തലവാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു മോസ്കോവിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഫാദർ വടക്കൻ തിരികെ ആ ലേഖനത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു മോസ്കോവിലോ എന്ന ചോദ്യചിഹ്നം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം കേതാമതിനുണ്ട് ക്രിസ്തു മോസ്കോവിൽ തന്നെ ആ സംവാദം ഇ എം എസിൻ്റെ കൂടെ പ്രതികരണത്തോടു കൂടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തമ്മിൽ യുദ്ധമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇ എം എസ് പറയുന്നു പരലോകത്ത് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംശുദ്ധവും നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പല മതവിശ്വാസികളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പരലോകത്തെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നന്മയിൽ ഊന്നിയ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാം അതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈകൾ കോർക്കും പക്ഷേ പരലോകത്തിലെ സ്വർഗം ഇഹലോകത്തിൽ കൂടെ പണിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാലോ അതെത്രയോ മനോഹരമായിരിക്കും അപ്പോൾ പരലോകത്തെ സ്വർഗം ഇഹലോകത്തിൽ കൂടെ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മതവിശ്വാസികളും പരസ്പരം കൈകൾ കോർക്കും എന്ന് ഇ എം എസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിഷമങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ എല്ലാവരുമായും കൈകോർക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമായൊക്കെ കൈകോർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വ്യക്തിപരമല്ല സാമൂഹ്യപരതയാണ് എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങ് പുതുപ്പള്ളിയുടെ എം എൽ എ ആയി ജയിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പല സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കും പ്രായമായവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്നു നിന്നിരിക്കാനും അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം നമുക്കില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബ് എന്നൊരു ആശയം അത് നമുക്ക് പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പിൽഗ്രിം ടൂറിസം സർക്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു പുതുപ്പള്ളി പള്ളി കാവുമ്പടി ദേവീ ക്ഷേത്രം മണർകാട് പള്ളി ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും വൈകുന്നേരങ്ങൾ നിരന്തരതയായ വജിക്കടകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ച് ഏത് പരിമിതികൾക്കുള്ളത് അല്പം ശാന്തസുന്ദരമായ പാടത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ശാന്തസുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഇതേ അനുഭവമുണ്ട് മണർകാട് നാലുമണിക്കാറ്റിന് നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇരുവശങ്ങളതുമുള്ള പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് നടുവിലുള്ള സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൽ അല്പനേരം സല്ലപിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തുചേർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ പിൽഗ്രിം ടൂ പിൽഗ്രിം ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇടം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഹാപ്പിനെസ്സിന് ബഡ്ജറ്റിൽ ഇടം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിന് പല മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹാപ്പിനെസ് റേറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇനിയും വികസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സന്തുഷ്ടിയുള്ള ജനത കൂടെയായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഇത്തരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പുതുക്കി അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബുകൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആഹ്ലാദവും ഒപ്പം അറിവും രണ്ടും സമഞ്ജസമായി ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബുകൾ പുതുപ്പള്ളിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ഒരു കേന്ദ്രത്തിലല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് പോലെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് ഹബ്ബുകളുള്ള പുതുപ്പള്ളിയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സഖാവെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ പറ്റി നമുക്ക് സഖാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെയൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കളിക്കണങ്ങളും ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളും നമ്
പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ സാധ്യത പക്ഷേ കേരളം നല്ല കരുത്തോടു കൂടെ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല പഞ്ചായത്തിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അപ്പം ജീവിതശൈലി രോഗികളുടെ ഒരു നാട് ആയ കേരളത്തെ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടിയ ഒരു നാടാക്കി മാറ്റണം അതിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന വെൽനെസ് സെൻറ്ററുകൾക്ക് മാത്രമല്ല പങ്കുള്ളത് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കായിക അധ്വാനത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ ടർഫുകൾ ഓപ്പൺ ജിമ്മുകൾ ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു പുതുപ്പള്ളിയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കണം ഇപ്പോൾ യുവതി യുവാക്കൾക്കും പുതിയ തലമുറയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു സഹകരണ മേഖലയിൽ അർദ്ധ സഹകരണ മേഖലയിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലൊക്കെ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരാശജനകമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതുപ്പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഏതാളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കടന്നുവരവിനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്പൺ ജിമ്മുകളും ടർഫുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് യുവ സന്ദർശിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ എഫ് എച്ച് എസ് സി സി എച്ച് എസ് സി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റക്കാരോട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് നമ്മൾ നീട്ടുന്നില്ല മണർകാട് എഫ് എച്ച് എസ് സി സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽപ്പെടുന്നയാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചൊരു അനുഭവമുണ്ട് മുമ്പ് പി എച്ച് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കിൽ അഞ്ച് മഞ്ഞ ഗുളിക പത്ത് പച്ച ഗുളിക ഇതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷമാണ് അത് വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ക്യൂബയിൽ നിന്ന് കേരളം സ്വീകരിച്ചൊരു മാതൃക അതിൻ്റെ അടിത്തറയായിട്ടുണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം ടീച്ചറായിരുന്നു ഞാനിതിവിടെ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ആ പി എച്ച് എസ് സി എഫ് എച്ച് എസ് സി സി എച്ച് എസ് സികളെ ഇനിയും വികസിപ്പിക്കണം ഇനിയും വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫാമിലി അതായത് കുടുംബങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകൾക്ക് ആനുപാതികമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ഉള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി നമുക്കിനിയും വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കടന്നുവരവിനെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനും ചെറുക്കുവാനും കഴിയും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ വിമുക്തി നേടിയ ഒരു മണ്ണാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുവാനും വേണ്ടി കഴിയും സഖാവ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതലും വനിതാ വോട്ടർമാരാണ് അവർ താങ്കൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യില്ലേ എന്താ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ഈ വനിതാ പാർലമെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വർദ്ധിച്ച ആവേശത്തിലാണ് അമ്മമാരും സ്ത്രീകളും യുവതി യുവാക്കളും ഒക്കെ ഏത് പുരുഷൻ കൈവിട്ടാലും സ്ത്രീകൾ ഇടതുപക്ഷത്തെ കൈവിടില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അപ്പം വോട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങളതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഏത് പഞ്ചായത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് നാല് വാർഡുകളെങ്കിലും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളൊക്കെ വിഭിന്ന രാഷ്ട്രീയമുള്ളവരുണ്ടാകും അവരാകെ സന്തോഷത്തിലാണ് ചോദിക്കുമ്പോഴെന്താണ് പല പഞ്ചായത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നൂറ് തൊഴിൽ ദിനം പൂർത്തിയായി അപ്പോഴെന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഓണത്തിന് ആയിരം രൂപ ക്ഷാമ ക്ഷേമപത്ത സർക്കാർ നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതോടൊപ്പം അവരെയൊക്കെ പെൻഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനുമൊക്കെ അപ്പുറം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ സുപ്രധാനമായ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം ആ വാഗ്ദാനം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പുതിയൊരു കൂട്ടർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സർവേയിലേക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ പ്രതിസന്ധിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുത്തുറ്റ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടമ്മമാരും സ്ത്രീകളും വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും സമ്മതിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിബി ഒരു ചോദ
ഇല്ല പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും ശരിക്കും അതിനൊരു മുൻഗണന കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ അതായത് ഇതിന് പരിഹാരം ഇപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചു അതായത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കാൽ പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡി ഞങ്ങളുടെ ഡിവിഷനിൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ ചേർന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാതെ അല്ലേ ടർഫിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടന നിർമ്മാണത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു അത് ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാണ് മണർകാട് പഞ്ചായത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മണർകാട് പഞ്ചായത്തിൽ അവിടെയും ഇടതുപക്ഷം ആദ്യമാണ് ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് അവിടെയും ടർഫിന് തറക്കല്ലിട്ടു നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ പോയി ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഒരു നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ എന്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു ജയ് എങ്ങനെയാ നമുക്കപ്പോ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംവദിക്കുകയുണ്ടായി കോട്ടയത്തെ പാർലമെൻ്റ് അംഗം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് തോമസ് ചാഴിക്കാട് സംസ്ഥാന ഭരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കാണ് അതിൻ്റെ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി നാളെ നാല് മണിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനിയായ സിമി ടീച്ചർ ഇവിടെ വന്നു ഇന്നലെ ശൈലി ടീച്ചർ ഇവിടെ എത്തി ഇന്ന് സഖാവ് പി രാജീവ് മന്ത്രിയാണ് ബീണ ജോർജ് മന്ത്രിയാണ് ബാലഗോപാൽ ഈ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരും ബിന്ദു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരും ഇവിടെ കുടുംബയോഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി പഠിച്ച വിദ്യാലയം ഇന്നത്തെ നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തിയപ്പോൾ പഴയ പുതുപ്പള്ളി എന്താണ് പുതിയ പുതുപ്പള്ളി എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഒരു വികസന സന്ദേശ യാത്ര നമ്മൾ നടത്തിയത് അതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ട് എന്ന ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പറയാൻ തയ്യാറായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് പോത്തിന് ഏത്തവാഴ അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം പോത്ത് വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഏത്തവാഴയാണോ മറ്റവാഴയാണോ എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം പ്രയോഗങ്ങളല്ല ആ അതെ മഞ്ഞൾ പോലെ വെളുത്തിരിക്കും അഞ്ഞനം വന്നത് എനിക്കറിയാം മഞ്ഞൾ പോലെ വെളുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അംഗനവാടി എണ്ണാൻ പോകുമ്പോൾ ബാലവാടികൾ എണ്ണാൻ പോകുമ്പോൾ ശിശുഭവൻ എണ്ണാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭവൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏത് ഉയർന്ന മാനങ്ങളിലാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത് ഇത് പുതുപ്പള്ളിക്കൊരു അവസരമാണ് നമ്മൾ പ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽ ഡി എഫിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽ ഡി എഫിന് കേരള ഭരണം എൽ ഡി എഫിന് പാർലമെൻറ്റ് അംഗത്വം എൽ ഡി എഫിന് ഈ പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായ മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകൾ എൽ ഡി എഫിന് ഇവിടെ നമ്മൾ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന രേഖ പുറത്തിറക്കിയത് പോലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും വികസന രേഖ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യമെന്ത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമെന്ത് അതെല്ലാം ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ഈ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അജണ്ട വികസനമാണ് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ പാല ഒരു അനുഭവമാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലും പരാജയപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പാലായിൽ മത്സരിക്കാൻ വണ്ടി കയറിയപ്പോൾ യാത്ര പോയി പാലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഞങ്ങളോട് വളരെ ദാരുണമായ മുഖഭാവത്തോടെയാണ് നിറച്ച കോഴികൾ വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പാലായിൽ വരികയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പാലായിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങളവിടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് പാലായിലെ മനുഷ്യരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ജയിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തരത്തിലും ജനങ്ങളെ കൈവിടാൻ നിന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മാനസികാപ്പൻ
ശ്രീ കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേയേറെ വികസനങ്ങൾ നടന്നു ഇനി എന്ത് വേണം അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരവസരം തന്നാൽ ഇനിയുള്ള ഒന്നേകാൽ കൊല്ലം കൊണ്ട് പുതിയൊരു പാല ഉയർന്നു വരും ഒന്നേകാൽ കൊല്ലം കൊണ്ട് പുതിയ പാല എങ്ങനെ ഉയർത്തി എന്ന് പാല മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നാട്ടുവഴികളല്ല നഗര വഴികൾ തെളിയിക്കുന്നു നാട്ടുവഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പാലയിൽ നഗര വഴികൾ ഉണ്ടായ തരത്തിലേക്ക് പാലയെ മാറ്റിയെടുത്തതുപോലെ ഇടുങ്ങിയ പുതുപ്പള്ളിയെ പുതിയ പുതുപ്പള്ളിയായി പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ഒരു പുത്തൻ സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് ജെയ്സി തോമസിലൂടെ ഈ പുതുപ്പള്ളിയിൽ പ്രകാശിതമാകാൻ പോകുന്നത് അത് അഭിമാന പുരസരം നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനൊരവസരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയ്സി തോമസ് ഇത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് ഒരു സംവാദത്തിന് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്ന സംവാദമാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന വാക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് ഡയലോഗിൽ നിന്നാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്തകൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ചിന്തകൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ചിന്തകൾ രണ്ടായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ള ചിന്തകളാണിതൊക്കെ ഡെമോക്രസി ഡയലോഗ് ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് അതിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് എന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് ജയിക്കിന് ഒരു സംവാദത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം മനുഷ്യർക്കും സംവാദത്തിനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംവാദത്തിനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ജയിക്ക് സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആ ക്ഷണത്തോട് യു ഡി എഫ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താനുള്ള അവകാശത്തിനോടൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഡോ സഖാവ് ജയിക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നിടത്ത് ഇതേപോലൊരു വേദിയിൽ എവിടെയും ഞങ്ങൾ വരാം ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ തയ്യാറാണ് മറിച്ചൊരു പ്രതികരണമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈവ് പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മൾ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഇപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം പേർ കാഴ്ചക്കാരായി മാറിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയകരമായൊരു പരിപാടിയായി ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ കാണുക പഴയ പുതുപ്പള്ളി എന്ത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടതുപക്ഷ ദിനാവതരണ മുദ്രാവാക്യം പുതുപ്പള്ളി ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ നാളെയുടെ പുതുപ്പള്ളി ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ ശ്രീമതി ടീച്ചറെ പോലെ മാറ്റിമറിച്ച മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിലെ ആതുരാലയത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മന്ത്രിമാർ പാമ്പാടിയെ മാറ്റിമറിച്ച മന്ത്രിമാർ അവരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരേറ്റുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൗത്യം പുതിയ പുതുപ്പള്ളിക്കായി വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ നാം നമ്മൾ നമ്മളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന നമ്മൾക്കായി കണ്ടെത്തുന്ന ജെയ്സി തോമസിന് ഉയർന്ന ജനസമ്മതി ലഭ്യമാക്കാൻ മൂന്നാം തവണ മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ തനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാതെ പള്ളികൾ കത്തിയേറിയുന്ന പള്ളിമേടകൾ കത്തിയേറിയുന്ന പുതു മണിപ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവധൂത ജീവിതത്തിനകത്തും ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിളക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പുതുപ്പള്ളിയുടെ മനസ്സ് നെഞ്ചേറ്റും എന്ന് അഭിമാന പുരസരം നമുക്ക് പറയാം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക ടീച്ചർക്കും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നിന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ജെക്സി തോമസ് ഇവിടെ നൽകിയ മറുപടികൾ സാധ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മണ്ഡലം അനുഗ്രഹം നൽകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാ